Ende des Tages. Es wird Zeit, den Tag zu beenden. Die letzten Passagiere sind in Bishops Lade Yard <lacht> angekommen und der Zug muss abgestellt werden. Benutzen Sie die ansässige Class 09, ähm, um alles zu erledigen. Soll 45 Minuten dauern. Und damit herzlich willkommen zu Trains in World 4. So, bevor wir damit weitermachen, gucken wir mal eben kurz in die Meisterschaften rein. Da haben wir ja auch noch so ein paar Sachen zu erfüllen gehabt, hier auf der Strecke. Und das Special Effect Charity Event haben wir auch noch, welches im Februar stattfindet. Ähm okay, das ist ganz easy. Das haben wir gleich fertig. Also da müssen wir ein Szenario verfahren. Ja. Gut, ist ganz einfach. Interessante Sache auf jeden Fall. Aber wir wollten eigentlich zur West Somerset Railway. Richtig? Richtig. Die mhm. haben wir hier. Ähm. Und da müssen wir noch drei Fahrplanfahrten machen. Keine Szenarien, Fahrplanfahrten. Ja, okay, das ist eine andere Geschichte. Die werden wir heute nicht tun. Wir fahren heute auf jeden Fall das Szenario. Fahrplanfahrten werden aber irgendwann auch kommen, weil wir haben noch ein paar Dampfzugfahrten, die ich auch gerne machen wollen würde. Ähm, aber nicht heute. So, Ende des Tages. Also wie gesagt, jetzt kommen erstmal die ganzen Touren noch. Und danach geht's weiter, sehr wahrscheinlich, in England mit... Hm, ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. <lacht> aber das sind ja noch ein paar Wochen hin, also frühestens... Zwölf Wochen oder so, dann kommen die anderen Szenarien von einer anderen englischen Strecke. Aber mal schauen. Ende des Tages. Der letzte Zug ist jetzt angekommen. Fahren Sie den Wagen mit der Klasse 09 in den Rangierbahnhof und fahren Sie die Lokomotiven zurück nach Willington. Mhm. Und damit haben wir wirklich einen kompletten Zugtag wieder spielt. Oder Eisenbahntag hier auf der West Somerset Railway. Eigentlich ein richtig cooles Ding als Szenario. Ähm, muss man ehrlich sagen, der Hintergedanke war echt cool. Also, mal so einen ganzen Arbeitstag darzustellen. Das ist schon nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, wir sammeln mal hier ein bisschen die Sachen noch ein, wenn man schon mal hier an dem Bahnhof ist, ne? Also... <lacht> Klar, wird bestimmt noch das eine oder andere Mal kommen, dass wir nochmal so ein paar Sachen irgendwo hier einsammeln können. Können wir hier auch raus? Wir können hier echt raus. Ob das gewollt ist, weiß ich nicht. Ich denke ja. Aber 100 Pro ist das gewollt. Ja. Bestimmt hier oben rum sind wir ja beim letzten Mal auch schon gelaufen, ne? Ich erinnere mich. Da sind wir ja hier entlang spaziert. Ähm... Es ist halt immer die Frage, wo man noch Sachen einsammeln kann und was für welche und wie, wo, Ananas, hier ist der Kasse. Schade. Aber gut, immerhin haben wir hier so ein bisschen was am Bahnhof zum Einsammeln und mal gucken. Hier haben wir nochmal so ein Plakat. Auf der anderen Seite fehlt noch der ganze Bahnsteig. Wenn wir auch noch entlang gehen können, die Milchkanaten noch schon mal. Können wir hier wieder raus? Ne, hier ist immer noch eine unsichtbare Wand. Gehen wir mal oben rum. Ach genau, hier waren wir auch schon mal. Ach, Linksverkehr, wir sind ja in England. Oh. Ja, stimmt. <lacht> da war etwas. Die Lenkräder sind auch auf der falschen Seite hier. Müssen wir mal darauf achten, ob auf den deutschen Strecken oder auch auf den amerikanischen die Lenkräder auf der anderen Seite sind. Oder auch auf der falschen Seite. Hm. Muss ich mal darauf achten. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Löscheimer, Zeug, Sand drin. Noch eine Milchkanne. Ich 
Hier geht nochmal ein Gleis rein, ja. <lacht> Können wir da auch noch hochgehen? Bestimmt. Mal aufsteigen. Hier ist jetzt nichts zum Einsammeln anscheinend. Und hier ist wieder eine Sackgasse. Naja gut, haben wir uns mal den Bahnhof hier so ein bisschen angeguckt. Mal angesehen. Grundsätzlich hier in den Text zwischen den Texturen. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem eigentlichen Szenario jetzt an. Na, also ab auf die Class 09. Die 4105. <lacht> Ob sie nur existieren wird oder nicht. Keine Ahnung. Wenn sie existiert, findet ihr sie nachher oben links im Abspann. Ähm. So, wir sollen auf jeden Fall erstmal Licht anmachen. Instrumentenbeleuchtung. Klack, klack, klack. Ja, kenne ich schon. Ich fliege mal eben von Hand außen rum. Während wir die ganzen Kennlichter einschalten. Also so gesehen schon schön gemacht. Na, also, muss man mal ehrlich sagen. Weiche Stellen. Bling. Machen wir da hinten noch eine Weiche. Komm, die können wir auch mal eben stellen. Können wir nicht stellen, doch stellen, doch, macht da. So. Dann fragen wir mal eben nach. Wir dürfen fortfahren gemäß Signalbilder. Haben wir doch. Und auch wieder jetzt bringt man alles gelöst. Ja. Fahren Sie hinter die Weichen und rangieren Sie dann zum Bahnsto Bahnsteig. Ja. Was kriegen wir wohin? Für diese toten Weichen sind, weiß ich aber nicht, ne? <lacht> sind das Schutzweichen oder welchen Hintergedanken? Welchen Zweck erfüllen die? Ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal Schutzweichen technisch irgendwie. Dass sie dafür sind? Ich weiß es nicht. Schaut mal in die Kommentare. Wofür sind diese kleinen Mini-Weichen? eine Weiche stellen. So, stehen wir mal eben auf. Perfekt. So, müssen wir auch. Dann ab an die Lok. Interessante Ansichten haben wir hier. <lacht> wir sollen uns nochmal lösen. Diesel-elektrische Lokomotiven. Technik wird jetzt also auch bei Autos angewendet, wie beim beispielsweise neuen Nissan Qashqai sehen könnt. Ähm also letztendlich hat man dann einfach einen Dieselmotor drin, der Strom erzeugt. 
und dadurch wird dann ein Elektromotor angetrieben. Ähm, nur vom Grundprinzip her. So, Mobil steht drauf. Dann kommen wir mal hier die Wagen ab. Was theoretisch auch bedeuten müsste, dass man die Karre gar nicht abwürgen kann. Was soll ich, wenn man jetzt nicht beschleunigt? Bremsen sind ja gelöst, na ja. Hm, keine Ahnung, was er da quer sitzen hatte. Aber gut. So, wir fahren jetzt gerade mit der Class 9 D, was sagte ich, 5105, ne? Ähm. Boah, nicht über Rot gefahren, das ist schon gut. Naja. Einundvierzig Null fünf, ne? Ja, was haben wir dazu? Wurde 1961 in Dienst gestellt. <lacht> 2010 ausgemustert. Und im April 2011 zur Verwendung im National Railway Museum verkauft. Im Nächt ist sie übrigens rot lackiert. Und heißt 09017. Ja, gut. Wenn ich dazu ein Video finde, aber ich denke, ich werde was Passendes finden, dann findet ihr das nachher oben links im Spann. Ist doch gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit kann man da hinten fahren? Okay. 
Entkuppeln Sie die Lok hier, dann fahren Sie zurück und holen Sie den ersten Teil der Wagen ab. Alles klar. Also, losmachen. Zurück auf den Hobel. Weiche eben stellen, ne? Ich glaube, wenn wir jetzt ausgestiegen und gelaufen, wäre es schneller gegangen. Hm. Ja, gut. Wie auch immer, Rückwärtsgang rein, Bremsen lösen und ab zu dem Zug. Haben wir noch. So, sehr schön. Ja, automatisch kuppeln geht ja auch nicht. Hat er ja nicht. Also, die Lok, die wir haben. Nur ja, alles in allem hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefällt. Wenn ja, gebt dem Ganzen mal einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut das trotzdem. Gerne auch mal ein Abo da lassen die Glocke aktivieren. Ähm, ja. Das ist aber auch, dass die Puffer nicht so wirklich funktionieren, wie sie sollen. Ähm, ja, wie auch immer, wir sind angekoppelt. Wunderbar. Ähm. Gut, das heißt, wir sollen da die Wagen entkuppeln an der Stelle. Kriegen wir hin. Irgendwie, mit Sicherheit. Ist nur die Frage, wie? Jetzt noch Spaß beiseite. Wie? Tür geöffnet, Tür geschlossen. Na, die Türen da drin kann ich wohl drauf reagieren, aber... Hm. Oh. 
Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal die Luke zu. Ich gehe mal eben selber gucken. Also mit dem Man Mannequin. Vielleicht gehen wir da einen anderen Blickwinkel hin. Vielleicht muss ich das auch von innen im Wagen machen. Ich weiß es echt nicht. Wie kriege ich die Dinger auseinandergekuppelt? Hm. Spannende Frage. Gehen wir hier rein. Also von innen schon mal nicht. Ne. Von innen nicht. Warte mal, da ist was. Sehr gut. Allein. Hey, Kollege, ich würde mich gerne wieder hinsetzen. Danke. Lass uns rausnehmen. Von jetzt an müssen Sie Weichen selbst überprüfen und umstellen. Halten Sie die Augen nach Ihnen offen, während Sie sich über neben die Nebenklasse bewegen. Muss ich doch für ihn auch die ganze Zeit. Hm? <lacht> Achso, nee, der hat stimmt, der hat vorher hat er angekündigt. Jetzt brauchen wir es nicht mehr. Jetzt müssen wir es automatisch hinkriegen. Ja, okay. Machen wir das mal eben. Also ich muss sagen, ich hätte es ja schon gar cool gefunden, wenn wir auch wirklich Szenarien hätten mit Dampflokomotiven. Aber... Egal. So. Nee. Ja, zwischendurch muss ich leider mal das Mikro mal wieder wegklappen, weil ich die ganze Zeit am Husten bin. Das ist echt ätzend momentan. Ähm Wahrscheinlich muss ich mit denen aber trotzdem nochmal einen halben Meterchen noch zurück. Ja, ich denke. Aber wenn ich im weichen Bereich stehe, bringt uns das gar nichts. So. bringt uns das nämlich absolut gar nichts. So. Ich 
Kann ich die echt nicht in der Außenseite sich die jetzt abkoppeln? Mal gucken, die kommen gleich wieder zurück. <lacht> Was natürlich dann immer ein suboptimales Problem ist. Also nochmal. So, jetzt stehen sie aber. Ich habe das schon mal gemacht, habe ich die nicht eingefangen, die Wagen, und dann hatte ich nachher verloren. Vor ja, aber ganz am Anfang war es. Ähm, weil die irgendwann doch noch über irgendwelche roten Signale gerollt sind oder so. Ähm. Achso, ich soll hinter der Weiche fahren. Fahren. Du hast einen Rückwärtsgang drin. Manchmal muss man das nicht verstehen, ne? Zack, fertig. Das müssen wir jetzt noch insgesamt noch Wagen abparken. Hm. Das ist so interessant. Irgendwann müssen wir gleich noch machen. Aber ist okay. <lacht> Erstmal parken wir jetzt die Wagen. Hat er auch gestellt. Danke, das Spiel. Sehr, sehr freundlich. So. So. 
Also Rückwärtsgang. Passt. Welche ändern, ist klar. eben ab. Park mein Hobel jetzt mal so langsam, aber sicher. Passt. Wunderbar. Bremsen lösen. Bremsen löst. Dann nach vorne wieder rein. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir mitnehmen sollen. Wahrscheinlich die Lokomotive, ich weiß es aber nicht. Habe ich gesagt.
Um. Wunderbar. Wo soll ich jetzt mit dem Ding hin? Nach Willeton? Wo ist denn Willeton? Hier unten glaube ich, ne? Ich weiß es aber nicht genau. So aufpassen, das kann sein, dass er mich jetzt wieder aufs andere Gleis schickt. Ja, hat aber umgestellt artigerweise. Sehr freundlich. So. Richtung. Achso, ich sollte die jetzt abkoppeln. Okay. Dann gehen wir einmal rum. Koppel den Rubel ab. Gehen wieder auf unsere Diesellok. Fahren mit dem Rubel einmal rum. Machen Kopf. Jetzt sind wir einmal hier rum. Ne? Ja, jetzt bin noch da. Genau. Da würde ich schon mal sagen, kann ich auf jeden Fall die Weichen noch stellen müssen hier. Die steht schon richtig, okay. Und die auch. So. Ah, fast.
wirklich bis kurz vor Signal. Und halt mein Hobel 5 Meter an. Das muss ich jetzt. So, sehr schön. Eben die Weichen nochmal einschalten. Oder einstellen. Ich muss auch noch wenig drauf. Aber das geht ja ganz relativ easy. Bin mal gespannt, wie lange wir fahren bis nach Willetten. Aber das werden wir ja gleich sehen. Zack, Rückwärtsgang rein. <lacht> ja, die noch eben. Ah, oh, Action. 60 Kilometer geradeaus. Jetzt noch gut 20 Minuten müsste man dann da sein. Ja, warum nicht, ne? Einziges Problem jetzt gerade, dass ich sehe, ist wirklich. Na, erstmal, dass wir den hier nicht auf unserer Seite haben. Diese Lampe. Weil ich die auch nicht ausmachen kann, ne? Auch total doof. Ähm das wäre auch so eine Sache, die ich mir wünschen würde, dass man wirklich in Zukunft Lampenlaternen, ähnlich wie bei den alten Dampfloks, eigentlich bei jeder Lokomotive individuell auch auf, auf und abstecken kann. Das wäre auch noch so eine, wirklich eine Errungenschaft für dieses Spiel. Feierabendtour. Dann haben wir die Hauptstory von der West Somerset Railway abgeschlossen. Ähm, dann kommen die Fahrten zu den Bonus-DLCs, also sprich zu den beiden Fahrzeugen, die man nachträglich noch erwerben konnte. Ähm, also sprich Class 
33 und ich glaube Class 46 ist das. Müsste dann sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Meine 46 und 33. Aber das werdet ihr dann ja noch in den kommenden Videos sehen. Ähm. Ja. Gut, dann wollen wir mal gucken. Na, also. Ja. So, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal ein bisschen geschmeidig hier durch die Gegend. Weil landschaftlich ist die Strecke ja wirklich mittlerweile durch die neuen Texturen ein Augenschmuss. Wirklich ein Gedicht geworden, ne? Wirklich ein echter, wirklich leckeres Hingucker-Li.
halt eine gemütliche Tour, ne? Wie sich auch gut durchzieht. Ja. Ja, Kammerführung bin ich absoluter König drin, wie ihr seht. Aber, ja, das tut heute mal ein bisschen anders. Problem ist halt wirklich, dass sich das immer so extrem zieht hier, ne? Hm. Ist eine Ecke im Weg. Schade. Mal gucken. Weiß für euch noch nicht mal. Ja. Ne. Aber sind wir aber echt gut, ein gutes Stück voran geflogen. Jetzt haben wir Warte mal, wir haben uns relativ mittig hier auf die Brücke gestellt.
Wir haben auf jeden Fall einen Vater hinten. So, fliegen wir hier mal die Straße zum Bahnhof entlang. Das ist ja die hier. natürlich weiter und endet hier einfach an einem Hügel. Interessant. Das heißt, die bin ich da ab, führt hier rum, hier geht sie hoch. Und haben wir hier die Straße, hier ist sie dann leider plötzlich doch zu Ende im Wald. Hm. Ja. Also da muss ich sagen, hätte ich mir schon mehr Realismus gewünscht, weil wahrscheinlich ist es dann diese Straße wieder die dann da oben im Wald verschwindet und wer hier ankommt. Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, weil wirklich weite Distanzen sind es ja nicht. wie lange dieser Ballon geschlossen bleibt. Bis zum nächsten Signal. Bis dahin? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was diese Tafel heißt. Und noch blinkt er. Der ist noch geschlossen. Ist immer noch geschlossen. Keine Ahnung, was diese Tafel heißt. Hm. Noch nicht, wie schnell wir sind. Oh, ein bisschen sehr schnell. Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt, weil ich dachte mir so, ja, oh, fahr nur 30 Meilen die Stunde. Orientierung. Wir befinden uns jetzt aktuell hier. Also, ist nicht mehr allzu weit.
glaube ich, dass wir schon wieder zu schnell sind. Ich habe keine Ahnung, ne? Ja. Nehmen wir die Leistung raus. Rollen jetzt raus. Und ja. Ist natürlich wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke. Also Vergleich mit Fahrten auf den Niedertalbahn. Wirklich sehr, sehr schön. So, noch dreieinhalb Kilometer, dann haben wir unser Ziel erreicht. Ähm, da fliegen wir jetzt gerade. Ah, knapp 80. Da muss der Rubel ab können. Dafür ist das Gestänge auch ausgelegt, Tempo 80 zu fliegen. Ihr seht es ja selber. Das scheint ein bisschen buggy zu werden. Ähm, aber ganz ehrlich, ich will. Das ist so ein Problem an der Strecke, ne? Langsame, gemütliche Schleichen. In den Bergen finde ich das nicht ganz so schlimm wie hier. Also hier finde ich es echt anstrengend. Auf der Strecke im Vergleich zu dem, als wir beispielsweise hier auf der rosa Line unterweg, Linie unterwegs waren. Das fand ich nicht so anstrengend wie hier. Wobei ich jetzt sagen muss, wir sind jetzt wirklich ein bisschen sehr zügig unterwegs, ne? Also... natürlich schon sehr schön. Ähm, halt erwarten. Ja, was haben wir denn noch überhaupt zu tun? Halten, Karre ausmachen und aussteigen. Ja, das kriegen wir so gerade eben hin. Das kriegen wir gleich so einigermaßen hin. So, 
Jetzt müssen wir gleich anhalten. Da hinten? Aber wir brauchen noch ein bisschen neues zum Einsammeln. Wir gehen erst eben einsammeln. Komm, ein bisschen Abwechslung muss sein. Pling, Laterno. Warum nur, weil ich gerade aus dem Auge gesehen habe? Löscheimer. Wir nehmen mal alles mit, was wir hier kriegen können. Hier die mich kann, hatte ich schon. Anscheinend. Ich weiß auch nicht, wenn man hier den Mobil reinpacken muss, anscheinend. Ist auch krass, ne? Na ja, gut. Komm, können wir hier hinten auch schon mal eben einsammeln. Mhm. Mal eben gucken, ob wir hier noch in die Richtung was liegen haben. Er ja, würde mich jetzt ja nicht wundern. Da hinten auch irgendwie Sachen rumfliegen, die man einsammeln kann. Ja. Da hinten noch irgendwie... Wo, wann, was? Nö, ne? Da ist hinten noch irgendwie so eine einzelne... Laterne vielleicht, die hier rumsteht. Auch nicht. Nö. Nee. Nö. Nee. Scheinbar nicht. Ah, vielleicht hinten am Ausfahrtssignal. Aber, gut, so weit renne ich jetzt nicht. Dann gehen wir doch mal den Bahnsteig zurück und dann parken wir den Hobel und sind wir durch. Ja, alles in allem hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt den ganzen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Gerne ein Abo dalassen, teilen, Glocke aktivieren, solche Sachen, ne? Ähm... Ja, oben links im Abspann findet ihr dann nachher ja, höchstwahrscheinlich ein Video zur Class 09 von der im Video gezeigten ähm, DB... Ne, Quatsch, was ist das hier? D4105 oder so? Sehen wir gleich wieder. Ne, 71. Ich, ich weiß es gerade nicht, die Nummer. Sehen wir gleich wieder, wenn wir da an dem Hobel sind. Ähm, ja. Da findet ihr dann, ich schätze mal, ein Video zur Lok im aktuellen Betriebszustand. Man weiß es aber nicht, nur ne? wird sich dann noch zeigen. Ähm Interessant, auch hier. Ja, haben wir nochmal ein noch so einen Löscheimer. Ach, hier ist der Tanke, ne? Stimmt, ich glaube, wir sollten den ursprünglich tanken, ne? Oder was war damit? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der sollte noch getankt werden, der Rubel. Irgendwas war da. Oder müssen wir in einem anderen Szenario noch machen? Kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch noch sein. Noch ein Plakat. Interessant ist aber, dass ich wirklich über die Milch kann und anscheinend zuerst gefunden habe und den Rest nicht. Ähm. Genauso interessant ist, dass man hier anscheinend noch rumrennen kann. 
Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Was gibt es denn hier jetzt zu entdecken? Wieso kann ich hier überhaupt rumlaufen? Soll das so sein oder ist das nur ein Bug? Ich weiß es nicht. Das wird hier wahrscheinlich eine unsichtbare Wand sein. Ne, wir sollen hier rein können. Ach, guck an. Hier mal ein Auto mit dem Lenkrad auf der richtigen Straßenseite. Da wieder auch. Also, es gibt anscheinend von den Autos sowohl englische als auch nicht englische Modelle. Ähm, haben wir das auch geklärt. Weil die Frage hatte ich ja vorhin mal in den Raum gestellt. Ähm, ja, was wir jetzt hier machen können, keine Ahnung. Gehen wir einfach mal hier drüber. Industriegelände halt, ne? Ich kann sogar durch die Gebäude durchgehen. Aber anscheinend auch nicht können. Also ich gehe nicht davon aus, dass es geplant ist, dass man hier rumlaufen kann. Ähm Wo vom Ursprung her? Ne, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, Leute. Hier hat man wieder Wände gezogen. An diesem kleinen Bauernhof. Hier ist sogar eine unsichtbare Wand. Hier kann man reingucken. Interessant. Und hier war man wirklich... Also teilweise verstehe ich es nicht. Jetzt ist hier wieder eine unsichtbare Wand, dass man hier nicht hin kann. Und da kann ich durch das Gebäude durchlaufen. Was soll der Blödsinn? Hm. Vor allen Dingen, wie kommen wir jetzt wieder zurück zum Gleis? Aha. Kann man hier irgendwie hochklettern? Muss ja schon fast. Ah, hier kann ich auch durch den Zaun gehen. So, noch mal. Können nicht, ne? Nein. Richtig hochklettern kann man nicht. Schade. So, jetzt sind wir hier am Bahnhof wieder. 150 Anniversary Village Railway Station. Mhm. Gehen wir mal hier oben entlang. Milchkanne haben wir noch gefunden. Hat sich doch schon wieder gelohnt hier. Na, also. Muss man ja aber ehrlicherweise sagen. Also. So genau hätte ich mir diesen Bahnhof nicht angeguckt, regulär. Ähm. Nein, hätten wir nicht getan. Also, das hat sich jetzt schon gelohnt. Dass wir ein paar Sachen einsammeln konnten. Fahren wir jetzt mal 400 Meter weiter. So. Wir sollen wirklich bis hinten zum Prellbock fahren. Okay. Kommen wir denn da so auch hin? Ja, die Weichen stehen richtig.
gehabt. Tatsache, ich soll da ausmachen. Ja, dann machen wir da hinten halt aus. Ja, da ist ein bisschen raus, ne? Genau. Zack, Hobel steht. So, was sollen wir jetzt machen? Richtungswende auf aus. Zündschlüssel auf aus. Lampen aus. So. Zwei. Drei. Ah, hoch. Vier. Und hier noch. Fertig. Gut. Aussteigen. Zurücklaufen. Und gut ist. Wunderbar. Fertig. Ja, das ist doch schön. Den hatten wir ja schon, also von daher. Mal eben den Blick in die Zukunft äh, schwelgen lassen. Und was sagt unsere Wag Glaskugel? Unsere Glaskugel sagt, wir müssen noch jetzt 20 Jahre laden. Laden, laden, laden. Ja. Vielleicht sollte ich meine Hauptplatte mal zu einer SSD aufmotzen. Ähm, kostet ja nicht mehr die Welt. Wäre eine Überlegung wert. So, was kommt als nächstes? West Somerset Railway. Minehead Matrose. Fahren Sie einen Sonderzug aus York heraus von Bishops Late Yard nach Minehead. Das ist dann in 14 Tagen der Fall. Dann gibt es einen Boxenstopp. Äh, ein... Crompton-Zug trifft in Kürze ein und muss betankt werden. Erledigen Sie das, äh, sobald alles gesichert ist. Das kommt dann in vier Wochen, in sechs Wochen die Heimfahrt, in acht Wochen da Tauschladen, in zehn Wochen Western wieder aufleben und in zwölf Wochen als grünen Abschluss für die West Somerset Railway Gal die Gala-Veranstaltung. Ja, das sind so die nächsten sechs Folgen. Wenn wir dann die West Somerset Railway abgeschlossen haben, tendenziell wird es danach wohl weiter auf der East Coast Mainline gehen. Dort haben wir Stand jetzt auch nochmal zehn Folgen. Aber ich weiß es nicht genau, ne? Aber ich denke, dann werden wir die danach machen. Müssen wir mal schauen. Oder wir gehen auf South Eastern High Speed über. Das ist dann ja auch nochmal ein Jährchen. Also, ihr seht schon, allein mit den beiden Strecken kriegen wir noch ein Jahr Content für die Szenarien am Freitag. Ähm, aber wir haben auch noch North von Transpinnen. Ne? Und London Pendler. Zwei Jahre. Ja, also. Vom Stuff her ist hier mehr als genug. West Cornwall Local könnten wir auch noch machen. Oder Sachen wie Sandpatch Grade und Co. Ähm, also da ist noch mehr als genug vorhanden. Deswegen. Zwar nur englische Strecken, aber es wird auch noch deutscher Content kommen. Sicherlich. Und wie gesagt, es ist ja nur alle zwei Wochen, dass wir ja da festgeplant haben. Erstmal West Somerset. Und dann, wie gesagt, geht's 
in den Schleifverkehr über, also entweder South Eastern High Speed oder alternativ halt die East Coast Mainline. Was wir genau fahren werden, wird sich dann noch zeigen, aber das ist dann so schon mal die Vorausahnung für das restliche Jahr 2024. So, und damit verabschiede ich mich von euch und sage damit Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein.